ഗുരുവായൂരപ്പന് മുന്നിൽ കൊട്ടിപ്പാടി സേവ് ചെയ്യാൻ ഇനി ജനാർദ്ദനൻ നെടുങ്ങാടിയില്ല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ജയദേവ കൃതിയായ ഗീതാ ഗോവിന്ദത്തെ ജനകീയമാക്കിയ അതുല്യ സോപാന ഗായകനാണ് ജനാർദ്ദനൻ നെടുങ്ങാടി നെറ്റിയിൽ കളഭം വാരിപ്പൂശി കയ്യിലെ ചേങ്ങനയിൽ താളം പിടിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഉഷപൂജ സമയത്ത് അഷ്ടപതി സേവ നടത്തിയിരുന്ന ഉത്തമ ഭക്തൻ കൂടിയായിരുന്നു ജനാർദ്ദനൻ നെടുങ്ങാടി നിർമാലി മുതൽ അത്താഴ പൂജ വരെ ദിവസവും ആറു നേരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മധുര സംഗീതം നാലമ്പലത്തിൽ അലയടിക്കുമായിരുന്നു ദേവസ്വത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചെങ്കിലും ഗുരുവായൂരപ്പിന് മുന്നിൽ സംഗീതാർച്ചന നടത്തിയിരുന്നത് ജനാർദ്ദനൻ നെടുങ്ങാടി തന്നെയായിരുന്നു ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തച്ഛനെയായിരുന്നു സോപാന സംഗീതം ആലപിക്കാൻ സാമൂതിരി നിയോഗിച്ചിരുന്നത് മുത്തച്ഛന്റെ കാലശേഷം ജനാർദ്ദനൻ നെടുങ്ങാടിയുടെ അച്ഛൻ അനുജൻ തിരുമുൽപ്പാടിന് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം ഗുരുവായൂരപ്പന് സേവിക്കാൻ നിയോഗമുണ്ടായി അച്ഛന് ശേഷമാണ് ആ ദൗത്യം ജനാർദ്ദനൻ നെടുങ്ങാടി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് മറ്റു ശൈലികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പതികാലത്തിൽ ഭക്തിക്കും ശൃംഗാരത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം സേവ നടത്തിയിരുന്നത് സോപാന സംഗീതത്തിൽ റെക്കോർഡ് നേടിയ ജ്യോതിദാസ് ഗുരുവായൂരടക്കം നിരവധി ശിഷ്യ സമ്പത്തിനുടമ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന ബഹുമതികളുടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ട് നൽകിയത് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വി എസ് രേവതി ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസ് പെരുവനംകുട്ടന്മാരാർ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ ഒട്ടേറെ പേർ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു സോപാന സംഗീതത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വപ്ന ഭവനത്തിന് നൽകിയ പേരും അഷ്ടപതിയെന്നായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ